Durante media carrera nos sorprendió que la fiabilidad de los nuevos monoplazas fuese tan buena, pero esa sensación se esfumó en cuanto se retiraron Gasly, Verstappen y Pérez algunos de manera más dramática que otros. Y la verdad es que todos estaban comprensiblemente preocupados por la fiabilidad de esas nuevas unidades de potencia Honda, perdón, Red Bull. ¿Tenía alguna relación todo esto o se trataba de problemas aislados? Bien, si eras seguidor de Driver61, estás en lo cierto, Scarves está de vuelta, aunque en este caso sea su primera aparición en este canal en concreto. Vamos a ver, para los equipos de Red Bull hubo cuatro problemas. El fuego de Gasly, la dirección y el motor de Max, más el motor de Checo. Y a priori parecía estar todo conectado, pero no es así. For Pierre Gasly, uh, his race retirement was down to, it appears, an MG UK failure. The MG UK is the big hybrid motor on the side of the engine. And it looked like it had a catastrophic failure, something that we have seen in the past with the uh, Honda slash Red Bull powertrains uh, set up. And such a failure that clearly fluid was leaking out from um, some part of the power unit that caught fire, caused problems in the back of the car. Esto ahora significa que Alpha Tauri tendrá que reemplazar el MGUK, así como algunas otras piezas en la parte trasera del monoplaza, en concreto la carrocería. Visteis lo quemado que se veía todo. Luego tenemos los problemas de Max. Justo después de hacer su última parada, habló por radio y comentó que casi no podía girar el volante. Dijo que le ocurría lo mismo en ambas direcciones, lo que inmediatamente nos llevó a pensar que se trataba de un problema hidráulico. Eso tendría sentido al ser difícil conducir en ambas direcciones, pero resulta que no. It transpires the initial analysis from the team was when the car was dropped from the jacks at that pit stop, something bent the track rod, which is the arm that goes from the steering rack out to the front wheels to steer the wheels. Sinceramente, parece una locura que dejar caer el coche tan solo unos 400 o 500 milímetros pueda llegar a doblar la barra de dirección. Curioso, ¿verdad? I looked at all of his pit stops through the race. They all looked exactly the same coming into the pits hitting the jack, coming off the jack and pulling away. I can't see any difference. Really unusual. Don't really know exactly where the bend was or what their solution for this will be, but uh, very unusual. And Max was uh, really lucky uh, in some respects to be able to continue. Pues la dirección de Max tuvo que estar realmente dura. Seguramente habéis conducido algún coche de calle sin dirección asistida, ¿verdad? Pues es peor que eso, ya que con las cargas aerodinámicas a alta velocidad, eso debió de ser una locura. Pero la gran pregunta aquí en este momento es si esos dos problemas estaban o no relacionados. Pensábamos que quizá era un problema hidráulico más amplio, pero aparentemente no. Estoy sentado ahí sketching y intentando ver cómo se podía tener la misma falla en todos los carros y intentando ver por qué había una falla y no podía agregarlos. Después de la carrera, de nuevo, el análisis inicial sugiere que era una falla de pump fuel. Y esto se empieza a ser un poco complicado aquí para explicar exactamente lo que está pasando. This year, the fuel part of the fuel pump system has become a spec part or a standard supply component, as the FIA call it. Entonces, eso significa que el problema podría estar relacionado con una pieza estándar que la FIA proporciona a todos los equipos. Así que todo el sistema de combustible, desde el colector hasta la bomba de alta presión, es el mismo para todos los equipos. After qualifying, the teams were given more time before they hit. Um, Park Fermi to inspect these pumps. Uh, Red Bull took this opportunity, McLaren and probably all of the top 10 teams did, and McLaren changed their pumps, Red Bull it appears it didn't, and it, this is the pump which we think is the problem. Now the plastic insulation surrounding the electronics, what we understand is that's been breaking down because of this new E10 fuel which is high in ethanol, very volatile, very aggressive to materials, and that has led to the pump failing. Y eso parece cuadrar con Max teniendo problemas justo después del reinicio del coche de seguridad. There's no suggestion that Rebel have been tampering with him. And in fact, there's no performance gain to tamper with this pump because it's not a performance pump. Uh, however, their fuel could be more aggressive to the plastics insulating electronics. A quick fix would be to potentially put some additional insulation around the pump and let's electronics, something that is resistant to the fuel. Y creemos que eso es lo que hará Red Bull. De hecho, se les permite hacerlo y sería factible en esos 4 o 5 días que tienen hasta correr en Arabia Saudita este mismo fin de semana. O quizás Scarps tenga otra teoría para otra posible causa del problema. 
The other theory is it wasn't the pump at all, but it was actually more like uh, vapor lock or problems with the E10 fuel. When you get to very low levels of fuel in the tank, you get a lot of vapor being uh, risen from the fuel and you can have problems just getting the fuel into the pumps in the first place. So the third solution, which is the Red Bull fuel, uh, which is obviously also run by Alpha Towery. And that would mean um, a reblend of the fuel. Fuels are homologated just like the engines are this year. Technically, they can't change the fuel through the year for performance reasons. But as with the engine, they are allowed to change the blending of the fuel for reliability issues. Y parece que Pérez tuvo el mismo problema, pero en la última vuelta de carrera. Then Sergio Perez uh, was losing power. This came on much more suddenly than it did with Max and led to the engine cutting out as he went into turn one while already defending because of his lack of power to Hamilton. Uh, he spun. Now, some people are a bit confused by this, um, why he spun. As he went into the corner, the engine stopped. And when the engine stops, that effectively locks up the rear wheels because obviously you've got a lot of friction inside the engine. Uh, and as you're going into a corner, very easy would make the car spin. He didn't have time to whip the clutch in or for the anti-stall to kick in. Again, if the engine stopped, you have no, no hydraulic pressure, so you wouldn't be able to operate the clutch anyway. Debe haber sido una auténtica faena, por no decir otra cosa, ser piloto de Red Bull esta primera carrera. Pero estoy seguro de que se arreglará para este fin de semana en Arabia Saudita. De hecho, esperamos verlos más cerca de los Ferrari, esta vez con curvas mucho más rápidas. Te invito a que veas este vídeo donde analizo la batalla entre Max y Charles del pasado fin de semana. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.